Hi all, welcome to Smart Start. SCRT Class 5 Basic Science le, Unit 4 Life Within the Seed. In the part of Hagam, Tudarigayana, e video illude. Vegetative propagation, that is the Kaiga Prajananam Variana, the Kaini video illude. Listen to the conversation between Pappas and a girl. If you have a poop and you can see that you can see that. Girl, why do you fly like this, dear Pappas? If you have a poop and you can see that. Pappas, that's the poop and I am flying in search of a favorable place for my seed to grow. If you have a poop and you can see that, you can see that. Which is your seed? This little thing I hold is my seed. Many of my friends are flying like this with a seed at different places. That's why I have a seed in the middle of the seed. That's why I have a seed in the middle of the seed. Girl, why do you and your friends suffer like this? Can't you fall at the seed? At the base of your own tree and germinate there. A poop and daddy in Kutuka Mendiran and a part of it another. Ningle to cheddi at Chotil than a Vinamola Chalpore. Upon the A poop and daddy were never would you We were born on a climber. If the ripe fruits burst and we fell and grew there itself, we wouldn't get enough water, manure, and sunlight to grow. Since our seeds are light and have hairy parts, we can fly freely in air. Many plants adopt various tricks like this to disperse their seeds to distant places. And the Idina Pupanda did a marudi? Or a valichedi lana yangalunda either. Mupatia kaya poti, yangal avadatana vina molachiranangil. A lavarkum valaran venda velavum, valavum, suti pragasham, lebicum idinilla. Baram gurani vitigal either gundum, Romangal polula bagangal ulla the gundum, cartila deshtam parna da can yangal kasadikino. Palace a single with the dure thikan in the bore palace of Trangam pragikinunda. How does seed dispersal take place in Pappas? Through wind. Are the seeds of all plants dispersed through wind? Ella sasingle Haven't we seen the goa, cashew fruit, mango, etc. carried by birds to our places? Pakshigal kotikundu and the perekya, adapole kashmanga, mambaram, and the vela vitavala pilinam of the aralang and itundavale. Ivade a mamsala bagangalale, pakshigal thin another. Isn't the fleshy part of these fruits eaten by birds? Their seeds are also sprouting on the ground. Similarly, seeds dispersed in different ways have different types of adaptations. That's why we have to do this. 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 We have to Dispersal of seeds. That's why we have to do this. If all the seeds of a plant germinate at the base of the plant itself, they may not get sufficient soil, water, sunlight, or mineral salts for the growth. That's why, if you have a seed, you will have a seed. If you have a seed, you will 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 have a this enables a plant to reach and grow in different places. Then, if you have a plant in different places, you can see it in different places. The presence of different plants at one place is also due to seed dispersal. Sometimes you has some seeds dispersed through water and by bursting. Seeds get dispersed. And seeds exhibit many peculiarities to get them dispersed. 
അതായത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വിത്തുകൾക്ക് ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുണ്ട് ആ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിതരണം നടക്കുന്നതും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ മഹാഗണി പിന്നെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബാൽസം ഡസ് ദ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇൻ മഹാഗണി ആൻഡ് ബാൽസം ബാൽസം എന്ന് വെച്ചാൽ കാശിത്തുമ്പ അപ്പോൾ കാശിത്തുമ്പയിലും മഹാഗണിയിലും ഒരുപോലെയാണോ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഇനി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് വിത്ത് വിതരണത്തിനുള്ള അനുകൂലങ്ങൾ അതായത് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഹാവൻ യു സീൻ ബേർഡ്സ് പിക്കിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈങ് വിത്ത് ദം അതായത് പക്ഷികൾ പഴങ്ങളെല്ലാം കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറന്നു പോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ എന്ത് തരം വിത്ത് വിതരണമാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ എഡിബിൾ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസല ഭാഗമാണ് എപ്പോഴും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം ആകർഷിക്കുന്നത് സീറ്റ്സ് വിത്ത് ഫ്ലഷി പാർട്ട്സ് ആർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദിസ് വേ പക്ഷികൾ ഇത്തരം പഴങ്ങളെല്ലാം കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അവയുടെ മാംസല ഭാഗങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവയുടെ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിത്ത് വിതരണമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ യു ത്രോ എവേ ദ മാംഗോ സീഡ് അതായത് നിങ്ങൾ മാമ്പഴം കഴിച്ചിട്ട് ആ മാങ്ങേണ്ടി വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിത്ത് വിതരണമാണ് അപ്പോൾ മാംസല ഭാഗങ്ങളുള്ള വിത്തുകൾ അത്തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ഫലങ്ങൾക്കും മാംസല ഭാഗമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവയുടെ വിത്ത് വിതരണം എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിത്ത് വിതരണ രീതികളാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഹൂക്സ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ബോഡീസ് ഓഫ് അനിമൽസ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില വിത്തുകളെല്ലാം പല ജന്തുക്കളുടെ മേത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വസ്ത്രത്തിലോ പറ്റി പിടിക്കാറുള്ളത് അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിത്ത് വിതരണമാണ് അതുപോലെ ഗം പശ ചില സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വിത്തുകൾക്ക് പശയുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പശ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ആ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൽ ഒരു വിത്ത് വിതരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൂർത്ത ഭാഗങ്ങൾ പോയിന്റഡ് ടിപ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സലിനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന് അവയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ ടെക്നിക്സും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ സീഡ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ഇൻ വിൻഡ് ആർ ലൈറ്റർ ദ ഹാവ് എ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ഫ്ലൈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് പാപ്പസ് അഥവാ അപ്പൂപ്പൻ താടി അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് അതായത് തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ വിത്ത് വിതരണം എങ്ങനെയായിരിക്കാം നടക്കുന്നത് they float on water they don't decay even when they are in water for a few days adayid thengil avada nadakkuna vithu vidharanam enginiyana they can float on water adayid jalam valiyana avada vithu vidharanam nadakkunathu appo korchu naal ellam vellathil kidanal polum nashichu pogatha oru avastha thenge avada vithu vidharanathinu vendi sahayikunu appo nam ivide different types of seed dispersal kandu edellam aanu aadithedayirunu through വിൻഡ് കാറ്റിലൂടെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേത് ത്രൂ വാട്ടർ അതായത് കോക്കനട്ടിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് ത്രൂ വാട്ടർ അതായത് ജലത്തിലൂടെ അടുത്തതായിരുന്നു ത്രൂ ആനിമൽസ് അതായത് ജന്തുക്കളിലൂടെ നാലാമത്തേതാണ് ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് അതായത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചും ചില സസ്യങ്ങളിൽ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ എന്നിവ ഇവിടെ കുറച്ച് മോഡ് ഓഫ് സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രൂ വിൻഡ് അതായത് കാറ്റിലൂടെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പാപ്പസ് അതായത് അപ്പൂപ്പൻ തടി ഇനി അതിനെ സഹായിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് സീ അതായത് കനം കുറഞ്ഞ വിത്തുകളും ഹെയറി ലൈക്ക് പാർട്സും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാപ്പസിന് വായുവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിലൂടെ വിത്ത് വിതരണം നടത്താൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഹാഗണിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണ് അതെ മഹാഗണിയുടെ സീഡും ലൈറ്റ് സീഡാണ് അതായത് വിത്തിന് ഭാരം കുറവാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ത്രൂ വാട്ടർ പ്ലാൻ കോക്കനട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രൂ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്കസ് ജാക്ട്രി ഗോവാ ട്രീ ആരോഗ്രാസ് എക്സെട്രാ ഇനി അവിടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ദ ഹാവ് ഹൂക്സ് ഗം ആൻഡ് പോയിന്റഡ് ടിപ്സ് അതുപോലെ ബേസ്റ്റിംഗ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബാൽസം എക്സെട്ര കാരണം ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ലൈറ
Yes, man also has a role in the dispersal of seeds. Since ancient times, we have been carrying seeds with us to and fro during our travel to countries and distant places. They are thus dispersed to different places and grow there. പണ്ട് മുതലേ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നാം വിത്തുകളും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവ പല ഭാഗത്തായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവ അവിടെ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന കുറച്ച് പേരാണ് പൈനാപ്പിൾ ടീ ടപ്പ്യോക്ക പപ്പായ റബ്ബർ കാഷ്യൂനട്ട് എക്സെട്ര ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നവയാണ് ഇവയെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അതായത് അവയുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഏതാണെന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അമേരിക്ക ചൈന യൂറോപ്പ് ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷി നടത്തപ്പെടുന്നതും ടുഡേ ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ദാറ്റ് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ മെനി ഓഫ് ആ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്നെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയ സസ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാർഷിക മേഖലയെ വളരെയധികം സമ്പുഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി തന്നെ നാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് വി വിൽ ഹാവ് ഇഫ് വി കൾട്ടിവേറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫോർ അവർ ഓൺ നീഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുത്താലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഹാവ് ഡിഷസ് വിത്ത് ബെറ്റർ വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വി വിൽ ഗെറ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് പച്ചക്കറി കൃഷിയെക്കുറിച്ചും പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരവും നമുക്കുണ്ടാകും അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് രാസ കീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻ അതായത് കൂടുതൽ തൊഴിൽ ലഭ്യതയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഇതുവഴി നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് വൈൽ മേക്കിംഗ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തേതാണ് സീഡ്സ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതായത് വിത്ത് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതുപോലെ സോയിൽ ഷുഡ് ബി ഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് അതായത് മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ളതാണെന്നും അതുപോലെ നീർവാർച്ചയെല്ലാം നന്നായി ഉള്ളതാണെന്നും നല്ല ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം സൺലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്വക്കേറ്റ് നല്ല സൂര്യപ്രകാശവും ഉറപ്പുവരുത്തണം സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പ്രോപ്പർ മെന്യൂറിംഗ് പെസ് കൺട്രോൾ വീഡ് കൺട്രോൾ എക്സെട്രാ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് അതായത് ശരിയായ വളപ്രയോഗം കീട നിയന്ത്രണം കള നിയന്ത്രണം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വിത്തുകളെ കുറിച്ചും അവ മുളയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവയുടെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി അവയെ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അവയുടെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നും കൂടി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ കണ്ടു ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് Subscribe and share.